சபரேஷ் பாண்டியன் என்ற சகோதரர் கேட்குறாங்க இறைவனுக்கு வந்து உருவம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இறைவனுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லுது இறைவனுக்கு உருவம் இருக்குது கடவுளுக்கு உருவம் வந்து இருக்கிறது கடவுளுக்கு உண்டான உருவத்தில் அவர் இருக்கிறார் இறைவனுக்கு உருவம் இருக்குது இறைவனுக்கு உருவம் இருக்குங்கிற காண்டி இறைவன் வந்து நம்மளை மாதிரியான உருவம் பெற்றவராக அவர் இல்லை அவருக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் இறைவனுக்கு உண்டான ஒரு உருவத்தில் இருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் அவருடைய உருவத்தை தோற்றத்தை என்ன செய்யலை காட்டவில்லை என்று இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்லுது இப்போ முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்ன கேட்டிருப்பீங்கன்னா முஸ்லீம்கள்கிட்ட கடவுள் எல்லாம் அல்லா இருக்கார்ல அவருக்கு உருவமே கிடையாது நாகூர் அலிபா கூட படிப்பார் அதாவது உருவமற்ற இறைவனுக்கு உண்மையானவர் அப்படின்னு பாட்டு படிப்பார் இறைவனுக்கு வந்து உருவம் இல்லை என்று நாகூர் அலிபா பாட்டு படிக்கலாம் முஸ்லீம்கள்கிட்ட அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் ஆய்ந்த பாட்டாக கருதப்பட்டது அதனால் உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி முஸ்லீம்கள் என்ன செய்கிறாங்க முஸ்லீம்னு நினைக்கிறாங்க முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களும் அல்லாவுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டில் நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க கடவுள் இந்த உலகத்தில் வந்து உங்களுடைய உருவத்தை வந்து அவருடைய உருவத்தை நமக்கு காட்டலையும் அவர் வந்து மனிதர்களை பார்க்கிறார் கண்களை அவர் பார்க்கிறார் கடவுள் பார்க்கிறார் ஆனால் இந்த கண்கள் கடவுளை பார்க்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த கண் இருக்குல்ல இந்த கண்ணை கொண்டு பிரம்மாண்டமான உலகம் சாதாரண உலகம் கிடையாது இது அப்படி தானே நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்குது நெருக்கூட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் சென்னையில் ஒரு மூளையில் ஒரு மூடுக்கில் இருக்கிறோம் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போய் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்த்தா கேலக்சி பயங்கரமான ஒரு உலகத்தில் தான் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய உலகத்திற்கும் கடவுள் தான் படைத்தவர் அவ்வளவு பெரிய உலகத்தை படைத்த கடவுளுடைய அவருடைய அந்த பின்பத்தை பார்ப்பதற்கு உண்டான கண்ணு நமக்கு கொடுக்கப்படலை அது ஒரு நன்மைக்காக கூட இந்த உலகத்தில் கடவுளை பார்த்துட்டேன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறான்னு வைங்க என்னையா கடவுள் வந்து இப்படி நிற்கிறாரு கஷ்டப்படுறேன் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறாரு இப்படிலாம் தோணுமா இல்லையா அது என்ன காரணம் தெரியல கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தில் காட்டலை மோசே என்ற தீர்க்க தரிசி வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாராம் மூசான்னு சொல்லுவோம் இந்த மூசா நபி வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா கடவுளை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட கேட்டாராம் கடவுளுடைய குரலை கேட்டிருக்கிறாரு அந்த பிரமீடு போன்ற ஏரியா இருக்குல்ல எகிப்து அங்கே தான் இந்த மோசே என்ற தீர்க்க தரிசி வாழ்ந்தாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய அழிவுலாம் ஏற்பட்டு மோசை தீர்க்க தரிசிக்கு நிறைய அற்புதங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த மோசை வந்து கடவுள்கிட்ட சொன்னாராம் கடவுளே நீ என்கிட்ட பேசுகிற நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட கேட்குறாராம் அப்போ இறைவனன் சொல்கிறாரு நீ என்னை பார்க்க முடியாது நான் என்னுடைய அந்த ஒளியை ஜோதியை நான் அந்த மலைக்கு நான் வந்து செலுத்துகிறேன் ஒரு மலைக்கு நான் செலுத்துகிறேன் அந்த மலை அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கடவுள் சொல்கிறார் கடவுள் என்ன செய்கிற லேசர் மாதிரி அந்த ஒளியால் செலுத்துகிறார் லேசர் தெரியுமில்ல லேசர் வந்து என்ன செய்யணும் ஊடுருவி செல்லும் நம்முடைய உடம்பு உள்ள ஊடுருவி என்ன செய்யும் போய் சிகிச்சைலாம் பண்ணுறாங்கல்ல அறுக்கலாம் தேவையில்லை லேசர் மாதிரி கடவுள் என்ன செய்கிறார் வானத்திலிருந்து தன்னுடைய ஒளியை அந்த மலைக்கு செலுத்தினோடனே அந்த மலை தூள் தூளாக நொறுங்கியது மூசா மூச்சரிக்கு கீழே விழுந்தார் மூசா விழுந்துட்டார் அப்போ கடவுள் வந்து என்ன சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது நபிகள் நாயகன் சொன்னாங்க ஆதம் இருக்கார்ல ஆதம் முதல் மனிதர் இந்த ஆதமை கடவுள் என்ன செஞ்சாருன்னா அவருடைய சாயலில் படைச்சாராம் கடவுளுடைய சாயலில் தான் ஆதம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதேமாதிரி குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவனுக்கு வந்து கடவுளுக்கு பிடிக்கக்கூடிய கை இருக்கிறது நாளை மறு உலகத்தில் கடவுள் என்ன செய்வார் கெண்டை காலை திறந்து எல்லாரையும் வணங்குவதற்காக அழைப்பாராம் வந்து என் காலில் வந்து விழுங்க கடவுள் அழைப்பாராம் கெண்டை கால் திறக்கப்பட்டு சஜிதா செய்ய அழைக்கப்படுவார்கள் எல்லாரும் அப்போ தான் உண்மையாக நாங்கள் சஜிதா பண்ணுவோம் சஜிதான்னா நெத்தியை கொண்டு தரையில் வைக்கிறோம்ல இதுக்கு பேர் சஜிதா சிரம் தாழ்த்துவது இந்த சிரம் தாழ்த்துவதற்கு கடவுள் என்ன செய்வாராம் அழைப்பு கொடுப்பாராம் எல்லா மக்கள் யாரெல்லாம் அந்த உலகத்தில் என்ன பார்க்காம சிரம் தாழ்த்துனீங்களோ என்னுடைய உருவத்தை காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து சிரம் தாழ்த்துங்கள் என்று மறு உலகத்தில் கடவுள் வந்து என்ன செய்வாராம் அந்த காட்சியை கொடுப்பார் என்று குரான் சொல்கிறது அதேமாதிரி நபிகள் நாயன் சொல்கிறாங்களாம் கடவுள் வந்து என்ன செய்வாராம் மறு உலகத்தில் 
சும்மா எல்லா மக்களையும் உலகத்தில் உள்ள அவ்வளோ பெரிய பாட்டி வச்சுட்டு கேள்வி கேட்பாரான் அப்போ சில மனிதன்ட கொஞ்சம் நல்ல மனுஷனாக இருப்பான் ஒரு சில தப்பு செஞ்சுருந்தான்னு சொன்னான் சின்ன அளவில் அவன் தோளில் போய் கடவுள் கை போடுவானான் தோளில் போய் கை போட்டுட்டு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் நீ அன்னைக்கு எப்படி தப்பு செஞ்ச உலகத்தில் எப்படி இருந்த நான் எப்படி மறைச்சேன் உலகத்துக்கே தெரியாமல் உங்கள் தாய் தவப்பன் யாருக்குமே தெரியாமல் ஒரு சின்ன தப்பை செஞ்சியா இல்லையா நான் அதை மறைச்சேனா இல்லையா நான் எதுக்காக மறைச்சேனா உன்னுடைய நன்மையை அதை மிகைத்து விட்டது நீ செஞ்ச தீமையை விட நன்மையை அதிகமாக செஞ்சிட்டேன் அதனால் உன்னை நான் உலகத்தில் மறைச்ச மாதிரியே இந்த உலகத்திலையும் அம்பலப்படுத்தலை உன்னை மறைத்து விடுகிறேன் என்று கடவுள் சொல்வதாக நபிகள் நாயகம் எங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க அப்போ கடவுளை வந்து கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கிறது அவருக்கு உண்டான உருவம் இருக்கிறது அவரை பார்க்க முடியும் மறு உலகத்தில் பார்க்க முடியும் காட்சி அளிப்பார் சொர்க்கத்திற்கு வந்து காட்சி அளிப்பார் சொர்க்கம் வந்து கொடுக்கப்படும் இல்லையா அந்த சொர்க்கத்தில் இருக்கும் போது கடவுள் என்ன செய்வாராம் அங்கேயும் வந்து காட்சி அளிப்பார் விசாரணை பண்ணுவார்ல எல்லா மக்களையும் விசாரணை பண்ணுறதுக்காக நிப்பாட்டு வரல அந்த நேரத்துலையும் காட்சி அளிப்பார் என்று எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்கிறது அதனால தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பள்ளிவாசலில் தான் நீங்கள் இப்போ இதை வந்திருக்கிறீங்க சரிங்களா இங்கே வந்து கடவுள் சிலலாம் சிற்பங்களோ மற்ற இதெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் எங்கே எந்த பள்ளிவாசலையும் இருக்காது அப்போ நாங்கள் பாரதியார் என்ன படித்தார் தெரியுமில திக்கை வணங்கும் துளுக்கரடி அப்படின்னு பாட்டு படித்தார் திக்கு திக்குனா திசையை வணங்குறாங்க முஸ்லீம்கள் அப்படின்னார் துளுக்கர்னா எங்களுக்கு வந்து துருக்கி நாட்டிலேருந்து நாங்கள் வந்ததுன்னு அவர் நினச்சிட்டு பாடினார் தப்பாக துருக்கி நாடு தான் எங்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தலைமை பீடமாக இருந்தது அதனால தான் துருக்கி துருக்கின்னு தான் துரு துளுக்கர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ முஸ்லீம்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க திக்கை வணங்குறாங்க அப்படிங்கினாரு நாங்கள் திக்கையெல்லாம் வணங்கலை சவுதி அரேபியாவில் உள்ள காபா என்ற ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது அதுதான் ஆதாம் கட்டின முதல் பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசலை நோக்கி தான் நாங்கள் வணங்குறோமே தவிர நாங்கள் திக்கெல்லாம் வணங்கலை இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து மேற்கு நோக்கி தொழுகிறோம்ல அங்கே அமெரிக்கா இல்லை வேறு நாடுகள் உள்ள கிழக்கு நோக்கி தொழுவோம் அவனுக்கு கிழக்கு திசையில் இருக்கும் அது காபா நீங்கள் காபத்துள்ளா இருக்குல்ல சவுதி அரேபியாவில் காபத்துள்ளா இருக்குல்ல இப்படி இப்படி தான் இருக்குன்னு வைங்க இதான் காபத்துள்ளான்னு வைங்க எந்த இதாக இருக்கல சதுரமாக இருக்குல்ல இதான் இருக்குன்னு வைங்க அங்கே போய் நின்றீங்கன்னா இப்படி சுற்றி நின்று வணங்குவாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் டிவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி சுற்றி நின்று வணங்குவாங்க அப்போ சுற்றி நின்று வணங்குனாங்கன்னா இவர் கிழக்கை பார்த்து வணங்குறாரு இவர் மேக்கை பார்த்து வணங்குறாரு இவர் தெக்கை பார்த்து வணங்குறாரு இவர் வடக்கை பார்த்து வணங்குறாரு அப்படி தானே இப்படி வணங்குறாங்க அப்போ எல்லாருமே என்னென்னா திக்க திசையை வணங்குனேன்னு சொன்னால் நாலு திசையும் தானே என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதனால் கடவுளை பார்த்து பள்ளிவாசலில் கடவுளை வணங்குறோமே தவிர கடவுளுடைய அந்த பின்பங்களை இந்த உலகத்தில் கடவுள் காட்டவில்ல அவரை நினைத்து கொண்டு வணங்குறோம் அவர் எப்படி இருப்பார்னு நம்ம பார்க்கவே இல்லை மறு உலகத்தில் நமக்கு காட்சி அளிப்பார் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அதனால தான் நாங்கள் அந்த கடவுளுக்கு அது நல்லது தானே அது நம்ம கடவுளை பார்க்காம நம்ம என்ன செய்கிறோம் சில பேர் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் இறந்து போயிட்டால் கூட கடவுளாக்கிடுறோம் நம்ம தாயார் இறந்து போயிட்டால் அதை கடவுளாக்கிடுறாங்க என் தாயே தெய்வன்றுதாங்க அப்படி தானே என் தொழிலே தெய்வன்றுதாங்க எல்லாத்தையும் கடவுளாக்குறாங்க கடவுளுக்கு ஒரு மரியாதையும் இல்லாமல் ஆகிப்போச்சு உலகத்தில் கடவுளுக்கு தானே மரியாதை இருக்கணும் கடவுள் தானே நமக்கு உயிரை கொடுத்தாரு தாய் யார் கொடுத்தா நம்முடைய தாய் யார் கொடுத்தா கடவுள் தானே கொடுத்தாரு என் தாயினா நான் உயிரே விட்டுருவேங்கிறான் சரி உன் தாய் நம்முடைய தாயை படைத்தது யார் கடவுள் தானே அந்த கடவுளுக்கு நம்ம மரியாதை இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கடவுளாக வணங்கக்கூடாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுது எப்படி சொல்லுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே அது வெங்காயமாக இருந்தாலும் சரி அதில் ஒரு நன்மை இருக்கும் வேப்ப மரமாக இருந்தாலும் சரி அதில் ஒரு நன்மை இருக்கும் பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருளையுமே நன்மை இருக்கும் அது என்ன இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுளால் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுங்க ஏன் அதை அதை போய் நம்ம கடவுள்னு சொல்லணும் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட பொருள் உலகத்தில் உள்ள அனைத்துமே கடவுளால் படைக்கப்பட்ட பொருள் அதுவும் கண்ணியம் தானே கடவுளுக்கு அதுதான் இஸ்லாம் சொல்லுது உருவம் அடிக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் உருவம் அடிக்காதீங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் உருவம் அடிக்க மாட்டாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கே வடி அடிக்கிறது கிடையாது நாங்கள் நபிகள் நாயகம் இறை தூதர் ஒரு மனிதர் அவர் அவங்க இறந்து ஆயிரத்தி நானூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களுடைய உருவம் எப்படி இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நாங்கள் உருவ வழிபாடுகளையும் என்ன செய்ய மாட்டோம் கடவுளுக்கு உருவம் தெரியாது அதனால் அந்த வழிபாடை நாங்கள் செய்கிறது கிடையாது மறு உலகத்தில் கண்டிப்பாக இன்சால்லாம் கடவுளை பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது குரானில் அதுதான் அதுக்குண்டான பதில்